ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ബി വിസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു അടിപൊളി വാൾ ഹാങ്ങർ ഉണ്ടാക്കാം വളരെ എളുപ്പവും വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞതുമായ രീതിയിൽ നല്ലൊരു വാൾ ഹാങ്ങർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു കാർബോർഡിൻ്റെ പീസാണ് ഏകദേശം ഈ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു കാർബോർഡിൻ്റെ പീസ് എടുത്ത് അതിൽ ഒരു ഹാർട്ട് ഷേപ്പ് വരഞ്ഞെടുക്കുക ആദ്യമായിട്ട് ഈ കാർബോർഡ് മുഴുവൻ നിറയത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹാർട്ട് ഷേപ്പ് വരയുക അതിനുശേഷം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ളിലായി വീണ്ടും ഒരു ഹാർട്ട് ഷേപ്പ് വരയുക അങ്ങനെ ഏകദേശം ഇത് ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു ഫിഗർ നമുക്ക് കിട്ടും അതിനുശേഷം ഈ വരകളിലൂടെ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതേപോലെ ആദ്യം ഉള്ളിലുള്ള ഹാർട്ട് ഷേപ്പിനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക അതിനുശേഷം പുറകിലായിട്ടുള്ള ഹാർട്ട് ഷേപ്പിനെയും കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതൊക്കെ അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഈ ഒരു പോർഷനാണ് ഈ ഒരു ഹാർട്ട് ഷേപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വോൾ ഹാങ്ങർ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് അടുത്തതായി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പഴയ മാഗസീനിൻ്റെ പേജുകളാണ് ഏകദേശം ഒരു ആറ് പേജ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിനെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ ഇതേപോലെ നല്ല രീതിയിൽ മടക്കി എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പീസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു പീസ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു കോർണറിൽ നിന്ന് ഇതേപോലെ റോള് ചെയ്യുക നമുക്ക് പേപ്പർ റോള് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഈ പീസിൻ്റെ ഒരു കോർണറിൽ നിന്ന് റോള് ചെയ്ത് ഇതേപോലെ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് റോള് ചെയ്ത് എൻഡിൽ പശ തേച്ച് ഫെവിക്കോൾ തേച്ച് ഒട്ടിച്ച് വെക്കുക ഒരു പേപ്പർ റോള് നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് പീസും കൂടി റെഡി ആക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് പീസാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് പീസും ഇതേപോലെ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഹാർട്ട് ഷേപ്പിൽ ഇവ ഒട്ടിച്ച് വെക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണ് ഒട്ടിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഓരോ പീസായി എടുത്ത് ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക ഒരു ഏഴ് പീസ് ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ ഒരു പീസ് ഒരു പേപ്പർ റോളിനെ രണ്ടായി മട രണ്ടായി കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് രണ്ട് സൈഡിൽ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒരു പേപ്പർ റോൾ നമുക്ക് ബാലൻസ് ആയിട്ട് വരും അവസാനം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് പേപ്പർ റോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും നേരെ സെൻറ്ററിൽ ഇതേപോലെ അടുത്ത ഒരു പേപ്പർ റോൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നീട് അതിന് മുകളിലും താഴെയുമായി ഓരോ പേപ്പർ റോളുകളായി എടുത്ത് ക്രമമായി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഈ ഹാർട്ട് ഷേപ്പിന് പുറത്തോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്ന പേപ്പർ റോളുകളൊക്കെ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല വൃത്തിയായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് പുറത്തോട്ട് തള്ളി നിൽക്കാൻ പാടില്ല ഇനി നമുക്കിതിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ പേപ്പർ റോൾ ഒട്ടിച്ച ഭാഗത്താണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് പുറത്തുള്ള ഹാർട്ട് ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല കാരണം അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലവർ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ യൂസ് ചെയ്ത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് സെൻറ്ററിൽ മാത്രമേ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഈ ഹാർട്ട് ഷേപ്പിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഹാർട്ട് ഷേപ്പിന് ചുറ്റിലുമായാണ് നമ്മൾ ഫ്ലവർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കണം അതെങ്ങനെയാണ് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം 
അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് കളറിലുള്ള പീസ് പേപ്പറുകളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കളർ പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പേപ്പറിൻ്റെ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും ഇരുപത്തൊമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവുമാണുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ യെല്ലോ പേപ്പർ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും ഇരുപത്തൊമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവുമാണുള്ളത് ഇനി ഇതേപോലെ ഈ യെല്ലോ കളറിലുള്ള പീസിനെ ഇതേപോലെ ചുരുട്ടി റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ റോൾ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഫെവിക്കോൾ തേച്ച് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക ഫ്ലവറിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സെൻറ്റർ പോർഷന് വേണ്ടി ഈ യെല്ലോ കളർ ഇതേപോലെ റോൾ ചെയ്ത് ഫെവിക്കോൾ കൊണ്ട് ഒട്ടിച്ച് വെക്കു മാറ്റി വെക്കുക ഇനി അടുത്തതായി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും ഇരുപത്തൊമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവുമുള്ള ഒരു ബ്ലൂ കളറിലുള്ള പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് താഴ്ഭാഗത്ത് ഒരു അര സെൻറ്റിമീറ്റർ ബാക്കി വരുന്ന രീതിയിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അര സെൻറ്റിമീറ്റർ അവിടെ ബാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അവസാനം വരെ ഞാനിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ പേപ്പറിനെ നിവർത്തിയെടുക്കുന്നു നിവർത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ യെല്ലോ കളറിലുള്ള പേപ്പർ റോളിനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായി വെച്ച് അതേപോലെ ഈ നീല പേപ്പറിനെ ചുരുട്ടിയെടുക്കുന്നു അതേപോലെ റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്ലവറാണിത് അങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഫെവിക്കോൾ തേച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക നല്ല രീതിയിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഊരി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഫെവിക്കോൾ നന്നായി തേച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അടുത്തത് ഫ്ലവറിന് ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് ഇതേപോലെ ഉള്ളിലോട്ടൊന്ന് ചുരുട്ടി കൊടുക്കുക നാച്ചുറൽ ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് കീറി പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഫ്ലവർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് പതിനാല് ഫ്ലവേഴ്സ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കളറിലുള്ള ഫ്ലവറാണ് ഈ ഓൾ ഹാങ്ങർ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏഴ് ഏഴ് ഇങ്ങനെയുള്ള നീല കളറിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ ഏഴ് പിങ്ക് കളറിലുള്ള ഫ്ലവറുമാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ പതിനാല് ഫ്ലവേഴ്സാണ് നമുക്കിതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഹാർട്ട് സ്ട്രക്ചർ എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായി ആദ്യം ഒരു ഫ്ലവർ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഓരോ കളർ ഇടവിട്ടിടവിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ആദ്യം ഞാനൊരു ബ്ലൂ കളറാണ് എടുക്കുന്നത് ബ്ലൂ കളർ ഫ്ലവറിൽ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഗ്ലൂ ഗണ്ണാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫെവിക്കോൾ വെച്ചും ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ പീസ് ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് ഒരു പിങ്ക് ഫ്ലവർ എടുത്ത് അതിന് തൊട്ടടുത്തായി അതിൻ്റെ ഇതള് ഒന്നാമത്തേതിൻ്റെ ഇതള് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് ഈ പിങ്ക് കളറിൻ്റെ ഇതള് വരുന്ന രീതിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഹാർട്ട് ഷേപ്പ് മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതേപോലെ ഓരോ കളർ ഇടവിട്ടിടവിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഹാർട്ട് ഷേപ്പ് മുഴുവനായിട്ട് ഈ ഫ്ലവർ വെച്ച് ഞാൻ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്
Flower in the last piece of Midebola and Yan Utichu Udukayana Unamala wall hanger, egg desham ready item day, ni either chuerily two key dam and the Namuka hook the Yaraka and the itunda, the Namuko, a woolen olu on the Chayana, Nala Bangi, Ladu Valare, Chelo, Gorana, the Maitala, you all hunger, a lavarum on the tri either noca, a lare lupatel and Amkita Yaraka on the lane. अर्थात् आई इतने होक का तैयार आका मंडी आधे नन्हे ओरे बोलन नोलने न रंडा आई मार्डक्की ओरे आधे ने अट्टत ओरे कट्टू टोड़ के याने आधे निशेषम आधे वीइंडम दिने सेंडर ले कोडे मार्डक्की आधे ने आधी दरने इधे बोले बच्चे आधी ने मेले ग्लू अप्लाई जेदे पिटे दो उड़ कुनो ग्लू गने छोड़ लो तो गंडे स्रद्धिचे जिया आ नमक एक पेंसिलो मट्टो बच्चे इधा वडे पिटे दो उड़ का पेंसिलो कात्रियो बच्चे वडे the number of all hanger, ready item day, the even Namukide, Chuveriliranio, Mato, Biovice, Avda, two kid down the lane. Pella, everyone, the tries is the noca. Ningle day, I'll be Tare, comment the boxilla ricaga. Windum, Idebolela, Pudia crafts to my ten and Ningle communal Varanaikum, Pella support ega. Ningal ki video is tama angle, video like jaga, share jaya, comment jaga, and then channel is there a subscribe jay the lingle, channel subscribe jay the third the gun and the bell icon on the click jaga. Thank you.